Vous allez quelque part Oui, je vais là-bas. Je me dirige justement vers une petite bourgade dans le coin. Vous pouvez monter et je vous déposerai sur le chemin. Et donc, euh, vous êtes d'ici Parce que j'en ai l'air. Non mais vous savez, je, je sais pas, hein, je connais pas trop les... Coutume locale de la province. Non, je viens de Berlin. Berlin Est, pour être exact. Vous faites du stop depuis Berlin Cela doit faire 40 ans que je marche pour venir ici. Enfin bon, vous me direz... Moi, ça fait 4 semaines que je roule depuis Paris. En même temps, qui a l'idée de vivre en Ardèche Ah mais vous m'avez mal compris. Je suis venu depuis Berlin en coccinelle. Mais regardez l'état de la route, on peut pas faire 30 mètres sans tomber dans un fossé. Résultat, plus de voiture. Et ça fait 40 ans que je tourne à la recherche d'une forme de vie. En même temps, vous avez vu dans quel genre de terroir ils vivent. <rire> Franchement, je plains le gars qui a fait ses routes. Hein. Qu'est-ce que vous racontez Personne n'a construit ses routes. Elles étaient là, c'est tout. Personnellement, j'appelle ça juste de l'incompétence. Ces gens-là, chez moi, on les pend par les tripes et on les donne aux cochons. De vrais sauvages. Hein. Non mais, euh, je veux dire les provinciaux. Hein. Ah. En tout cas, rien à voir avec les routes de Paris. Hein. Même en banlieue, c'est pas comme ça. Ah, Paris. J'étais une fois pour le travail en 1940. Très belle ville. Très belle année aussi. <coughs> Sinon, vous faites quoi dans la vie Inspecteur de police. On a encore eu un appel à la centrale pour signaler un homicide dans le coin. Et c'est moi qui m'y colle. Un homicide. Ici. Justement, c'est bien ça le problème. C'est probablement bidon. Mais bon, faut toujours vérifier au cas où. Ça m'est déjà arrivé. Comment ça Vous êtes aussi de la police En quelque sorte, je... Je suis une sorte d'inspecteur dans un certain registre. C'est-à-dire Je suis en mission confidentielle, au nom de ma patrie. <rire> rien à voir avec un homicide, j'espère Je n'en sais rien. On m'a juste demandé de ramener quelque chose. Je vois. Bon, désolé, mais on va bientôt arriver. Je vais devoir vous laisser ici. Ne vous en faites pas. C'était un plaisir de vous rencontrer. Eh bien, inspecteur... Euh... Marcus. Marcus Schoeringer. Henri Malraux. Bon courage pour votre mission. Et bon courage pour la vôtre. Vous savez, la campagne a beau vous paraître sûre, on ne sait jamais de quoi ses habitants sont capables. Conduit par quelque chose d'incompréhensible. Presque surnaturel. Il ne faut pas les sous-estimer. Et je suis là pour les purger. C'est vraiment un pays qui est magnifique. Inspecteur Inspecteur Je croyais que vous étiez en mission. Et je croyais que votre meurtre était un canular. On dirait bien que les rues de province ne sont plus sûres. Dites-moi, qui est cet homme Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser interférer avec la scène du crime. 
vous ne comprenez pas bien ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, inspecteur Excusez-moi, mais ce n'est plus un jeu, j'ai vraiment besoin... Agent Scheringer, de la Stasi. Qu'est-ce que... Au service de la République démocratique allemande. Je suis dépositaire de l'autorité du ministère de la Sécurité d'État. Ce n'est pas un peu idiot pour un agent secret d'avoir une carte. Quoi qu'il en soit, je suis venu faire la même chose que vous, inspecteur. J'ai senti les dangers qui hantaient ce lieu depuis mon pays. Et il était de mon devoir d'en protéger ma terre natale. Et vous savez que le temps que vous aviez, lui, c'est complètement... Et euh, vous êtes Alfred Azwick. Je travaillais en tant que majordome pour Monsieur Hispano. C'était quelqu'un d'une grande montée. Je comprends pas que... Vous étiez donc euh, présent au moment du meurtre Oui, oui, enfin j'étais dans la demeure, oui. Pouvons-nous procéder à l'examen de la victime Monsieur Hispano, c'est ça je préfère vous prévenir, c'est vraiment pas beau à voir. Ah oh. Ah oh. Ah oh. J'en ai vu des choses répugnantes dans ma vie, mais là... Le cadavre s'est décomposé le temps que vous arriviez. Ça fait quatre semaines, quand même. Oh. Et... La Tordogne, c'est loin de la capitale, d'accord Ardèche. Même chose. Bon, je crois que je vais devoir m'en charger. Venez voir, inspecteur. Le sang ne se trouve que d'un seul côté de la lame. La gorge a été tranchée latéralement. Et on a modifié la scène du crime. Le couteau a été replanté après le meurtre. Un travail d'amateur. Attendez. C'est même pas un couteau, c'est... C'est un ouvre-lettre. Monsieur Asbrick. Qui est le plus susceptible de recevoir du courrier euh, Tout le monde. C'est bien ce que je pensais. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ce masque. Pourquoi Monsieur Hispano le portait-il Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu ce masque. Mais Monsieur Hispano avait quelques tendances... des désirs particuliers. Quel genre de tendance Attendez. Je pense que c'est un indice. Avant de mourir, Monsieur Hispano a dû voir son meurtrier. Et il nous a légué cet indice sur son identité. Tous les taches de sang. Je ne vois pas en quoi... Le meurtrier est de droite Simple évidence. Vous n'êtes pas inspecteur pour rien. Au vu de la densité démographique du Tarn, Ardèche. le meurtrier a assassiné près de 38% de la population locale. Nous devons agir vite. Nous avons affaire à un tueur de masse. Quelles étaient les personnes présentes dans votre maison au moment du meurtre Seulement les cinq domestiques de Monsieur Hispano, dont je fais moi-même partie. Gilles Balmebourg, le jardinier. Sylvain Bugarch, le peintre. James Ramsey, le cuisinier. Charles Légion, le technicien de surface. Et moi-même, Alfred Asbrick, le majordome. Et pourquoi vous avez ces photos Et vous êtes certain qu'en vous et les quatre autres suspects, il n'y avait personne ici Absolument. Il n'y a que les cinq personnes que je vous ai montrées ici qui sont présentes dans la maison. De toute façon, personne ne vient vivre en Ardèche. Et qui a découvert en premier le cadavre James Ramsey, notre cuisinier. Monsieur Ramsey, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez découvert le cadavre Monsieur Ramsey, peut-être vous pourriez nous parler de... Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner là De la viande. Vous pouvez développer De la viande. Dites-moi ça, la viande. Ce n'est pas très vegan, hein Vegan Oui, vous savez, ces gens euh, qui marchent du pied et euh, qui puent. Manger des pandas ici 
C'est une spécialité tchèque. Monsieur Hispano adorait ça. Surtout les pandas roux. Venez avec moi, inspecteur. Ce n'est aucun doute, c'est tombé suspect. Regardez, il est de droite. Vous en êtes certain Évidemment, il n'est pas vegan. Mais attendez, un homme de droite serait bien trop intègre pour faire ça. Pour faire quoi mais Regardez, la date de péremption est passée de 6 jours. Les hommes de droite ne cuisineraient jamais de la viande avariée. Oui, mais, mais en plus, ils devraient en racheter et donc dépenser encore plus d'argent. Mais justement, il fait ça pour ne pas gaspiller. Attendez, sauver l'environnement, c'est typiquement un truc de gauchiste. C'est bien ça le problème. Mais il n'est pas vegan. Et il mange des putains de sais rien. Peut-être que. Aucun homme cochon ne ferait ça. Il faut être un cruel de droite. Bon, attendez, ok, ok. On fait quoi Il faut. Déterminer l'orientation politique de chaque suspect, et ça nous aidera pour la photo de fille. Ok. Je vais aller voir le jardinier d'abord. Il faut vous aller à l'étage. Ok. Très bien. Vous faites inspecteur. En tant que communiste, je sais parfaitement détecter si quelqu'un est de mon bord. Ah, oui. J'avais oublié ce détail. Enfin, vous savez, avec votre costume et. Vous m'aviez parlé de l'Allemagne, les années 40. Ah non, ça, ça, non, 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 non. C'est ça, c'est du passé. J'ai fait une super cure de désintox. En Argentine, je vous la conseille. Ok. Super. Très bien. Super. Je m'en fous que ce soit pas toi, qui Mais je sais pas putain je Mais comment ça tu sais pas C'est pas moi je te le jure Alors qui Qui C'est pas l'un d'entre nous je te promets Mais comment ça peut pas être l'un d'entre nous Explique moi qui nous a trahi Bonjour messieurs Ça ne vous dérange pas, je vais avoir besoin de votre coopération. Monsieur Palmegour euh, euh... euh... Oui, bonjour. Je suis l'inspecteur Malraux, chargé d'enquêter sur le meurtre de Monsieur Hispano. M Monsieur Hispano Oui, votre employeur. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui, oui. Vous le connaissez bien Oui, oui, complètement. En, en fait, non, je veux dire, il m'a engagé parce que je travaille dans une plantation pas loin pour cultiver des légumes bien français. Ah, je vois. Vous avez un jardin très... Euh... Charmant. Oh, et ça, il faut pas y toucher, c'est une sorte d'œuvre d'art abstraite, un peu. Oh, et la pièce est condamnée depuis bien longtemps. Vous savez, moi, il m'en faut pas beaucoup plus. Euh, moi, j'aime et je défends ce pays. Et je voudrais m'inscrire dans la lignée de ces héros qui l'ont construit. Pour moi, les seules couleurs qui comptent, ce sont celles du drapeau. Hmm. Je vois. Mais ces héros français, euh, ils avaient un vrai travail. Ah, je vois. Vous savez, moi, j'ai tout donné à ce pays. J'ai travaillé dur. Quand l'autre inspecteur est passé, c'était pareil. Un crétin consanguin qui croit que tout est acquis. L'autre inspecteur Attendez, vous me dites qu'un autre inspecteur est déjà passé ici avant moi 
Mais, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Avant le meurtre je, je vous ai dit tout ce que je savais. Est-ce que vous parliez d'un homme habillé d'un uniforme de type... J'ai oublié. Non, 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 attendez, vous étiez justement en train de m'expliquer que... Je, je suis désolé, je dois m'occuper de mes rhododendrons. Monsieur Légion, pourriez-vous me décrire vos relations avec le reste du personnel Des putains d'attardés. Développés Un déferlement de rageux, des putains d'acharnés incapables d'écouter ce qu'on leur dit. Même des tâches simples, le cuisinier. À quoi sert un cuisinier À faire à manger. Je lui demande de me faire à manger quoi De la nourriture bio et éco-responsable. C'est quand même pas compliqué. Il peut me faire, je sais pas, du riz, quelque chose, je sais pas, mais... Et pourtant, je les surprends un soir, faire un apéritif avec des bébés hérissons. Non mais c'est sérieux ça Des bébés, je savais même pas que c'était possible d'en manger Le rapport avec Monsieur Hispano Vous nous soupçonnez de l'avoir tué, n'est-ce pas Ça se pourrait bien. Eh bien, allez-y. Posez-nous la question. Monsieur Légion, avez-vous tué votre employeur Non. Mais quelqu'un dans cette maison Oui. J'en suis persuadé. Je ne sais pas qui, mais il y a bien un traître dans cette maison. Une vipère qui nous ronge de l'intérieur et qui essaye de répandre son venin à travers notre sainte maison. Il est allé jusqu'à trahir sa propre communauté. Non, c'est faux. Moi, je crois que j'ai confiance en les autres. Personne n'aurait... Mais regardez ce mec, sérieusement, c'est un sociopathe. Mais vous incroyable. comprenez pas Je sais même pas ce qu'il fait là, c'est un artiste. Parmi nous cinq, c'est le seul qui... Nous ne sommes pas cinq. Il y a... Il y a quelqu'un d'autre. Déjà dit, non, j'en suis certain, je l'ai vu. Il est ici. Celui qui nous en mentira tous. Les textes sacrés annoncent son retour depuis des siècles. C'est lui la vraie menace, inspecteur. Vous devez l'arrêter. Vous êtes en train de me parler d'une sorte de démon. Non, pas un démon. L'antéchrist. L'enfant du chaos. Jawad. Jawad. Partout dans son sillage, il ne sème que la mort et la destruction. Il réduit à néant l'esprit humain, consume ses capacités mentales et motrices. Sa simple présence suffit à rendre fous les hommes les plus sages. Et alors, ils se mettent tous à se mutiler, à se massacrer. Des hommes, des armées, des nations entières ont déjà été terrassés par cette engeance du diable. Et aujourd'hui, il revient pour annihiler ce qu'il a déjà anéanti par le passé. Il faut s'en prendre au prophète et à sa nouvelle république. Pour résumer, vous croyez en Dieu Oui. Ok. Cassez-vous. Allô Il y a eu des complications. Non, c'est bien ici. Mais ils ont tous été corrompus par cette chose. Ne vous inquiétez pas. J'ai des moyens de les faire parler. Et je trouverai ce que je suis venu chercher. Monsieur Bugarch, vous étiez en train de fouiller dans vos propres poubelles Non, non, je... Mais... Enfin, je sais bien que la vie d'artiste, c'est compliqué, mais quand même... Il y avait... Euh, 
Alors, des nouvelles Des fragments, mais rien de concluant. Je vois pas où on va. Ils cachent tous quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Cet endroit, il a comme quelque chose de... de différent. Vous avez déterminé l'orientation politique de chaque suspect Je sais au moins que le jardinier est de droite. Et le majordome <rire> Pas la peine de chercher, croyez-moi. Franchement, il me fait de la peine. Il est tellement mauvais, il saurait même pas utiliser un ouvre-lettre. Je vois, mais... Euh, ça ne mène à rien. On a... deux hommes de droite... et un inconnu. Peut-être que vous avez trouvé d'autres indices J'ai ça, mais... Euh, je sais pas trop quoi en penser. Tiffano Comme le célèbre youtubeur Le youtubeur Et oui, vous savez, celui qui joue à Minecraft. Ah Minecraft Jawad Qu'est-ce que ça veut dire Sylvain Mugar, je parle de lui comme si c'était un démon. Mais ce type est taré. Il fait que répéter que c'est un prophète qui amènerait la destruction du monde. Bon. J'ai trouvé quelque chose aussi, mais... Je suis pas sûr que ça nous avance beaucoup. Jordan Flaubert, étudiant à HEC. Qui est-ce Aucune idée. Mais c'était dans leur poubelle. Ah, sombre histoire. Ça me rappelle en 1986. Vous savez, euh, la Stasi, c'est un millier de requins. Hein. On peut faire confiance à personne. J'avais un seul vrai ami, Didier. Le problème, c'est qu'il est devenu complètement fou après avoir été parachuté en Suède. Vous savez, les Suédois, euh, tous des cruels de droite. Il était là-bas pour euh, désamorcer un plan d'armes bactériologiques. Il a réussi, hein. C'était le meilleur. Cependant, euh, quand il est revenu, il était totalement givré. Vous savez, la neige, euh, les saunas, euh, je ne reconnaissais plus. Il était là, euh, il criait, euh, trop délire, trop délire. Et, 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 et j'essayais de le comprendre, mais euh, il chantait cette musique en boucle et euh, il était fou de Scrabble. Vous prenez ce que c'est fou de Scrabble Vous prenez des mots, vous les alignez, et vous gagnez des points. J'ai... Incompréhensible. Comme le disait Karl Marx, la vie est une énigme dont seul notre destin est la clé.
qui l'intrigue le plus, c'est ce masque. Pourquoi Monsieur Hispano le portait-il Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu ce masque. C'est moi. <rire> Pourquoi vous êtes là euh, Je vous attendais sur le pont et vous reveniez pas. Donc, euh, en allant à la maison, je vous ai vu poursuivre quelqu'un et euh, je vous ai suivi. <rire> vous n'alliez pas bassiner ce, ce coup de poing quand même. <rire> ce serait con quand même. Hein. <rire> je viens de me faire agresser par un homme. Et juste quand je le poursuis et j'allais lui mettre la main dessus, je tombe sur toi. Ça fait beaucoup de coïncidences, tu ne trouves pas Marcus Mais qu'est-ce que vous me racontez depuis le début, tu contribues à cette affaire, sans même que je sache pourquoi. Je sais même pas qui tu es. Je sais qu'un autre inspecteur est venu sur les lieux du crime avant moi, avant le meurtre. Palmegour l'a vu, mais il veut pas parler. Ou alors on veut l'empêcher de parler. Vous êtes en train de m'accuser, inspecteur Depuis le début de cette affaire, on s'est croisé deux fois. D'abord, près du village, juste avant que je découvre le meurtre. Et maintenant, alors que je poursuivais notre potentiel coupable et que j'allais peut-être mettre la main sur un élément essentiel de cette affaire. Moi C'est comme ça que vous me voyez C'est quoi ta mission Pourquoi t'es ici Je vous l'ai dit, je suis de la Stasi. <rire> super. Ça m'est super utile d'avoir un agent des services secrets avec moi. Heureusement que t'es là pour m'aider quand je me fais agresser par un type qui vient voler un putain de chèque. Vous avez dit un chèque Je sais pas. C'était juste un bout de papier. Il a été disposé sur un hôtel. Comme quelque chose de sacré. Ces gens-là cachent tous quelque chose. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais j'ai bien l'intention de découvrir quoi. Et où se trouve ce chèque Vous semblez soudainement intéressé, inspecteur. Mais dommage pour vous. Le type que je poursuivais est parti avec. Alors nous tenons notre coupable. Vous semblez bien sûr pour quelqu'un qui a autant de failles dans sa défense. Vous voulez que je prouve mon innocence Retournons dans la maison. Un suspect manquera à l'appel. Et là, vous aurez celui qui vous a attaqué. Je n'ai pas trouvé. Palmegour. Quelle surprise. Le seul qui prétendait m'avoir vu. Inspecteur Malraux, un de nos suspects disparaît avec une de nos pièces à conviction. Nous tenons notre coupable. L'enquête n'est pas finie, Scheringer. Je ne comprends pas. Un détail m'intrigue. Le masque de celui qui m'a attaqué, c'est exactement le même qu'il y a sur le cadavre. Vous l'avez dit vous-même, c'est un détail. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Nous ne pouvons pas agir comme s'il s'agissait d'un homicide banal. Et pendant que vous me racontez vos théories sans intérêt, un dangereux meurtrier se balade dans la nature. Ma mission est de le retrouver. Nous sommes dans l'Aveyron, Scheringer. L'espace de temps d'une vie humaine est largement insuffisant pour que vous puissiez explorer cette contrée. Vous ne retrouverez jamais Palmecourt de votre vivant. Mon devoir est de protéger mon pays, même si ça doit me coûter la vie. Vous n'êtes ni un héros, ni même un inspecteur. Vous agissez précipitamment et sans réfléchir, alors nous devons encore élucider cette enquête. Perdez votre temps, Malraux. Alors expliquez-moi la signification de ce masque. L'enquête sera close quand Jo retrouvé ce meurtrier. Et pour cela, je n'ai plus besoin de vous, inspecteur. Là, vous allez crever C'est de merde. Vous restez tous où vous êtes. Thank you.
station. Mais je croyais que Gilles Palmegour... Palmegour Vous avez raison. Il ne vaut pas mieux que vous tous. Quelque chose m'avait perturbé chez lui. Il ne semblait même pas connaître le nom de son propre employeur, Monsieur Hispano. Mais maintenant, c'est clair. Il n'a jamais existé. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire Hispano est un anagramme. Celui du nom de... Sifano. Exact. L'auteur de ce même livre. Votre texte sacré. La vérité, c'est que vous vouez un culte à cet homme. Sifano est connu pour avoir posé ses mains sur un objet bien particulier. Un chèque. Le même chèque que j'ai découvert cette nuit, et que l'un d'entre vous, sans doute Palmegour, a dérobé afin qu'il ne tombe pas entre mes mains. Car vous en avez fait votre relique sacrée. En quoi un culte Qu'est-ce que vous cuisinez aujourd'hui, James De la viande de panda Exactement comme dans le Sif Adventure, dans lequel le panda n'est qu'un sacrifice. Je me doutais qu'il y avait quelque chose d'étrange avec la date de péremption. Vous n'avez pas besoin de la respecter si le seul but de cette viande était de servir d'offrande. Au nom de votre soi-disant prophète. Comme le ferait... Une secte. Euh, je trouve le terme de secte un petit peu réducteur. Enfin, je dirais quand même des valeurs qui... Enfin... Voilà la vérité. Il n'y a jamais eu de jardinier, de majordome, ou quoi que ce soit. Vous n'êtes les domestiques de personne, Monsieur Hispano n'est qu'une de vos inventions tordues pour maquiller ce meurtre. Vous avez raison, inspecteur. Bravo. Mais puis-je vous demander quel est le lien avec le meurtre, s'il vous plaît Pardon Eh bien, je vous demande de prouver que l'un d'entre nous est coupable. Vous avez menti aux autorités et maquillé ce meurtre. Osez me dire Non Vous avez prouvé que nous sommes un rassemblement de gens partageant certaines coutumes. Mais voyez-vous, vous, vous n'avez aucune preuve qu'une seule personne ici ait commis un meurtre. Aucun fait solide. Moi, je le sais. Vous vouliez une preuve décisive La voici. Ceci est Jordan Flaubert, ancien étudiant à HEC et inspecteur des finances. S'il y a bien une chose qui aurait pu l'attirer, comme le disait l'inspecteur Malraux, c'est le chèque. J'ai aussi réexaminé le cadavre. Il a été tiré dans la cave depuis la chapelle. Conclusion C'est là-bas qu'il a été assassiné. Sûrement parce qu'il venait récupérer votre bien le plus précieux. Autrement dit, Monsieur Hispano est en réalité Jordan Flaubert, inspecteur des finances. Venez récupérer votre chèque. Un mobile assez solide pour l'assassiner, non D'accord, mais vous ne pouvez toujours pas prouver que l'un d'entre nous soit coupable. Vraiment Vous vous souvenez ça, monsieur Asbuck Cela prouve que notre tueur a de droite. Or, oh, par conviction politique, il n'aurait pu se résoudre à utiliser sa main gauche. C'est bien pour ça que je pensais que c'était la main droite qui avait été utilisée. Cependant, un détail m'avait échappé. Dans la chapelle, il y a un miroir en face de l'hôtel. Au vu des traces de sang, le meurtrier a regardé dans ce miroir avant de tuer sa victime. L'orientation de la main a donc dû être échangée. C'est pour cela que, si notre tueur était vraiment de droite, il aurait tué avec la main gauche. Mais comme c'est la main droite qui a été utilisée, cela veut dire que notre tueur est de gauche. J'ai pas compris. La main a été inversée à cause du miroir. Ah. Et parmi les cinq suspects, je n'en connais qu'un qui est capable de manier le pour lettre et de voter Mélenchon. Je m'en occupe. Bonjour, Monsieur Flaubert, inspecteur de finances. Bonjour. Je viens effectuer un simple contrôle de routine. Je dois juste vérifier que toutes vos propriétés soient bien déclarées. Dites-moi, euh, vous préférez le tiramisu ou euh, l'opéra Parce que moi j'ai vu une émission de cuisine à la télé, euh, il n'arrêtait pas de le rappeler. Arrêtez tout Arrêtez tout On a un problème C'est un inspecteur des finances. Il arrive vite, il faut faire quelque chose, il va, il va voir le chèque, qu'est-ce qu'on a On peut pas laisser faire ça, il faut, faut que ce monde aille se cacher. Toi, vite, c'est Sylvain, prends les textes sacrés, plus que ça Cache-toi je, je sais pas, faites quelque chose, vite N'importe quoi, le plus vite possible Merde. 
belle de dehors que vous avez là. Ça rappelle ces soirées chez mes amis macronistes de mon école de commerce. Qu'est-ce que c'est que ça Il s'agit de notre technicien de surface. Non, 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 je ne parlais pas de ça. Monsieur, je ne crois pas que ce chèque soit déclaré. Je ne vois pas en quoi... C'est de la fraude, monsieur Asbrick. Ce n'est qu'un chèque La réglementation est stricte. Il y a trop de zéros sur ce chèque. Je vais devoir l'emporter. Non, vous ne pouvez pas. Ne contestez pas, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si vous résistez, Anissé doit revenir chez Dartmoor. Était-ce vraiment nécessaire C'était un inspecteur des finances. On ne sait jamais qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il l'avait touché. Il n'est pas fautif. Juste malchanceux. Charles Légion, vous avez tué Jordan Flaubert pour protéger votre relique et votre culte. Vous voulez dire que, que depuis le début, j'ai... J'ai tué de la main droite J'accuse donc le technicien de surface d'avoir assassiné Jordan Flaubert avec l'ouvre-lettre dans la chapelle. Et il n'est pas seul. Vous êtes tous incriminés pour complicité de meurtre. T'auras presque réussi à nous filer entre les doigts. Dommage que cette photo ait causé ta perte. Cette photo C'est une Fillon Mais c'est un inspecteur des finances Mais bien sûr que oui qu'il y a une photo de Fillon faut bien qu'il repère ses cibles Vous pensez qu'il allait avoir une photo de qui Sa femme et ses enfants Cet homme est marié à l'argent, c'est un inspecteur des impôts En tout cas, vous voyez bien qui était cet inspecteur dont parlait Palmegour. En parlant Palmegour, où est-ce qu'il est, qu est Vous venez de l'accusateur et vous pensez qu'on va le balancer Comment est-ce qu'on devait savoir ça, hein Et en plus vous avez... J'en ai rien à foutre Ah bah oui, bah désolé, mais au bout d'un moment ça sort, hein. faut pas faire les choquer. Ah bah oui, bah nous à l'époque on était là quand on a fait cette communauté, ok Et on a fait les trucs, et je peux vous dire que ça s'était très bien passé. Et puis après vous arrivez là, vous tous les inspecteurs, ah bah oui, ah bah oui, bah nous on est arrivés, on savait. Mais qu'est-ce qu'il est marrant lui Parce que moi je vais vous le dire, je dis pas à m'excuser en fait, c'est pas à moi Allez, on les embarque. Attendez. Palme Gourde détient toujours le chèque, vous le recherchez, non Je vous l'échange contre la liberté de mes compagnons. C'est ridicule. Je me fiche complètement de ce chèque. Oh, inspecteur, vous ne pouvez pas refuser cette offre. Ah oui Pourquoi Votre camarade n'a pas l'air de cet avis. Oh, ça, inspecteur, ça devient... Vous voulez connaître ma mission, inspecteur La voilà. Et je suis à deux doigts de la remplir. Vous étiez au courant depuis le début pour le chèque. Les affaires sont les affaires, inspecteur Malraux. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici je croyais que vous étiez revenu ici pour finir cette enquête. Et elle est résolue. Une fois que j'aurai récupéré ce que je suis venu chercher, je vous laisserai partir avec votre coupable. Nous avons affaire à un dangereux groupe qui a assassiné un innocent. Tout ça à cause d'un délire autour d'un... Tournez-vous. Schiringer, j'ai dit tournez-vous. Oh oui. Qu'est-ce que vous allez faire, hein M'arrêter On a déjà utilisé les menottes pour Légion. Oh, ne vous inquiétez pas. J'ai mon équipement personnel. Si vous savez où est Palmegour, montrez-moi le chemin. Bon, quand c'est qu'on arrive là Ça fait cinq mois qu'on est paumé en Ardèche. C'est pas de ma faute, ok
Entre le meurtre et le moment où vous êtes arrivé, on a débattu de ce que l'on devait faire en cas de nouvelle crise. Il a été décidé que si le chèque était de nouveau menacé, l'un d'entre nous irait le cacher dans un lieu que seuls nous connaissons. C'est là que nous nous rendons. Quatre semaines de débat pour ça J'ai tenu à ce que l'on utilise la méthode de démocratie participative. Et puis, on a aussi conçu ce mécanisme sur la porte de la chapelle. Redoutable. Est-ce que Palmegour est au courant que nous allons chercher le chèque Il comprendra. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous étiez tous les cinq au courant du meurtre. Et vous avez essayé de le dissimuler autour d'un mensonge collectif. Mais si je suis venu, c'est parce que quelqu'un a appelé la police. Depuis votre maison, on a signalé le meurtre. Mais pourquoi quelqu'un aurait fait ça Vous commencez à comprendre, inspecteur. Il y a un rat parmi nos rangs. Quelqu'un qui s'est infiltré pour y cracher son venin. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons bientôt savoir de qui il s'agit. Charles, qu'est-ce que tu, qu que tu fais Est-ce que c'est toi qui nous as trahi, Gilles Mais bien sûr que non Non Alors déterre le chèque. C'est un ordre. Mais ce sont... Si tu crois encore en notre communauté, fais-moi confiance. Déterre le chèque. Ah, on n'a pas toute la nuit À genoux Euh non, euh, attendez, attendez... Euh... À genoux nous avons passé un marché Et si tu ne permets pas à ton camarade de tenir parole, il va en payer le prix Creuse Ardèche on devrait pas en arriver là, ça devient complètement ridicule. Ça c'était pour la dernière fois. En Ardèche. Je viens de me rappeler quelque chose, inspecteur. Pardon Je ne me rappelle pas vous avoir expliqué d'où nous venions. Je t'ai pas demandé de parler Qu'est-ce que vous faites là Le chèque n'est pas qu'un simple totem. Retournez là-bas C'est un artefact d'une ancienne civilisation perdue. Retournez La République tchèque. Toi là, barre-toi Nous étions membres d'une association communiste. Oh, Qu'est-ce que tu fais Comme vous, inspecteur. Recule Nous avons saisi les vertus de la richesse. Nous avons saisi la voie du chèque. J'ai une guerre, il arrive. Qui est dans la voiture Le prophète est le premier à avoir touché le chèque. Qui est dans la voiture Il en a hérité des capacités terrifiantes. Et grâce à ses pouvoirs, il refondra la république chèque. Il purgera les hérétiques. S'il y a un traître parmi nous, il le débusquera et le punira. Qu'est-ce que vous racontez non, vous n'êtes pas un nom de communauté, inspecteur. Mais vous avez lâchement trahi votre compagnon. Et pour cela, vous êtes un traître aux yeux du prophète. Il est trop tard pour sauver votre âme. C'est Stefano qui L'horloge tourne, inspecteur. Et le temps n'attend personne. Ah, 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 J'ai touché le chef moi aussi Et Stefano C'est rien
il a succombé à la puissance du chèque. Il y a bien trop de zéro pour qu'un simple humain y survive. Seuls les disciples le peuvent. Quelques rares êtres surentraînés. Comme les inspecteurs des finances. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez empêché de le toucher alors Enfin, inspecteur, nous ne sommes pas des meurtriers. Et puis, vous pourriez toujours nous être utiles. Quoi Le prophète sera bientôt là. Il vous montrera la voie. Vous aussi, bientôt, vous ferez partie de notre famille, monsieur Malraux. Mes amis, accueillons le, le futur, futur leader de la République tchèque et héros de la Sif Aventure, vainqueur des royaumes tombés, le grand prophète. Eh mais c'est ma voiture Mais du coup, qui est dans la voiture Il a tué le prophète et maintenant il vient s'en prendre à nous J'en crois tous les jours des merdes comme ça dans le RER C'est lui qui a appelé la police, vous l'avez dit Vous croyez pas hein Calme-toi Non Arrête Cache ça Non je voulais pas Prête Non Qu'est-ce que vous faites Attends, mais là Ce chèque, 
il est nécessaire au projet d'armement de la CGT.